숯불에 굽는 것 같은 그 맛입니다. 바싹 불고기를 집에서도 쉽게 만들어서 드실 수 있어요. 고기는 어느 부위든지 상관없어요. 요즘 같이 고물가 시대에 비싼 고기 사기에 많이 부담되시죠? 냉동고기 같은 저렴한 고기로도 충분히 가능합니다. 지방이 많이 보이는 구이라면 더 맛있게 드실 수 있습니다. 고기는 조금 잘게 썰어주시면 됩니다. 고기를 썰다 보면 중간에 검게 변한 부분을 발견할 수 있는데요. 절대 상한 것이 아닙니다. 공기에 닿으면 다시 빨갛게 되니까 걱정하지 마세요. 조금만 기다리시면 됩니다. 먼저 후추 한 스푼과 설탕 두 스푼으로 밑간을 해줍니다. 그리고 그동안 받은 스트레스를 푼다는 생각으로 고기를 때려주세요. 고기가 뭉개지더라도 계속 주물러줍니다. 원하는 모양으로 만들어줄 수 있어요. 양념은 정말 쉽습니다. 간장 3스푼, 참기름 1스푼, 굴소스 1스푼을 먼저 넣어주세요. 그리고 제일 중요한 식초를 1스푼 넣어주세요. 식초를 왜 넣냐고요? 식초는 고기에 꽉찬 맛이 느껴지게 해줍니다. 연육 작용이 일어나고 고기의 잡내를 잡아줘요. 마지막으로 불고기의 야채는 이것저것 넣을 필요 없어요. 다진 마늘 한 스푼이면 충분합니다. 많이 만든 고기를 어떻게 보관하냐고요? 종이 호일만 있으면 편하게 할수 있습니다. 적당한 사이즈로 종이 호일을 여러 개 잘라주세요. 그리고 그 위에 잘 다져 놓은 고기를 한 공평이씩 얇게 펴주도록 합니다. 이렇게 보관하여 비닐팩에 넣어서 냉동 보관해주면 한 달은 문제없이 보관해서 먹을 수 있어요. 마지막으로 고기를 익혀주는 단계입니다. 식용유를 후라이팬에 두르고 종이를 붙인 상태로 바로 뒤집어서 올려줍니다. 고기가 순간적으로 줄어들 텐데요. 종이 호일이 올라간 상태로 익혀주면 기름도 튀지 않고 좋습니다. 앞뒤로 2분씩 익혀주세요. 고기가 어느 정도 바삭하게 익혀지면 적당한 접시에 통깨를 뿌려서 맛있게 먹으면 됩니다. 파채와도 함께 먹으면 더 맛있을 것 같아요. 그러면 맛있게 드세요.